回我电话，这个家伙要狠起来是真狠的，让人心寒啊！我忽然体会到伊丽丝的痛了，怎么回事？不想了，爱怎么样怎么样吧，他那么强大，肯定能把自己照顾好的。可惜自己骗自己也骗不过去啊！我还是去看看吧，不然心里太不安了。过来看看你有没有事儿吗？你是不是真的很无聊？自己打算回去啊？我不想接，我就不接。你不是很了解我吗？干什么要问我？说什么干什么呀？说什么？是不是要我说的更明白一点？你为什么要一遍遍打电话给我？为什么要在玉泉楼下等我？我不需要你同情我、可怜我，你知道吗？说完之后，我就开始怀疑了。那你为什么不告诉我？野菜的事，后面的所有事情，你是不是开我玩笑啊？因为你不想让别人知道。我就想悄悄的帮助你，我做错什么了？你没错，你都没错，都是我的错，可以吗？
，一直以来都是我的错。但是你有没有想过我的感受啊？我一个三十几岁的人，我需要你一个小女生可怜吗？不是是觉得女孩不可怜啊。我要是你，不仅早就离开厨房了，我还因为不能尝到美味难过的想死。可是你呢？你为什么非得这么天真？你别小心翼翼的待在你身边，生怕说错哪句话伤了你自尊心。是，看起来我和你保持很近的距离，事情我们离得很远很远。我去问你一句话。说你需要我，真的有这么难吗？觉得他一会儿冰冷彻骨，一会儿火山爆发，但今天这样紧紧跟他抱在一起，我才发现他是这么需要人来温暖。这个男人高大的像个巨人，但又脆弱的像个孩子，让人心疼，放心不下。所以你入住亮社酒店的时候就已经尝不到甜味了。嗯，但是我并不完全拒绝一些含糖的蔬菜和水果。否则，玉娟的菜品根本没办法做。大概在八个月以前，也是上海玉轩开幕的那天，我突然发现，我几乎尝不出蔬菜的甜了。所以我去找谢医生。后来他告诉我，我的味觉神经已经开始萎缩。这件事情让我很紧张。我什么都能失去，唯独畏惧不行，所以我就开始打了寻找徒弟的名义，四处甄选，目的只有一个，我想找到一个能代替我味觉，能真的帮到我的人。所以你就去了杭州，入住了亮上酒店，然后就遇到你，但是那天开始。我完全失去甜味了，怪不得那天你那么着急找到我。是啊，那时候的我很怕被别人知道这件事，所以我一看到你的时候，我差点被紧张昏过去。不过那时候，你应该没听到我说什么吧？我当然没听到了，我都着急跑出去呢。我本来都以为我再也找不到这个人了，结果温俊礼跳出来跟你猜，我拼了命的想要找到这个你猜，可怎么找也找不到，有几度我都想放弃了，直到后来又撞见你。在小吃店遇到你那一天，我其实乐得差点笑出来。后来我才想，很多事情可能都是命中注定的。我那天因为你被辞退了，难过都难过死了。我知道，感觉得出来，所有忍着没笑，绷得挺厉害。最后呢
。之后我发现，在我身边这个小女孩，每天都让我惊讶。她把失去味觉的来龙去脉都告诉我了。这个冰山般的男人，就这么对我敞开了他的心怀。他坐在距离我两米之外的地方，我却觉得我们俩的距离比拥抱更近。他说：“他就像被一条无形的绳子，越捆越紧，无力挣扎。”我说：“这条无形的绳子，也把本来不相关的我们俩，从天涯海角拉到了一起。难道这就是传说中的命中注定吗？”我没好意思问他